हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल एंड वी आर बैक अगेन विद द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉर नाइन्थ ऑफ अगस्त 2021 तो 9 अगस्त 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि नीचे डिस्क्रिप्शन कमेंट में आपको हमारे टेलीग्राम पेज की लिंक मिल जाएगी और टेलीग्राम में अगर आपको हमको ज्वाइन करना है तो जस्ट आप टेम्स आई यानी कि टी ई एम एस आई ए एस को सर्च कर लीजिए आपको हमारा चैनल मिल जाएगा सेम इंस्टाग्राम में भी टेम्स आई का ही हैंडल है आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं so you can join us at both these uh, places so that you can you do not miss any of the notifications from our side जो भी हम important बोलेंगे start करते हैं आज के सवालों के साथ पहले आज के सवाल जिनके जवाब आपको देने हैं पहला सवाल है which of the following are protected areas of great Indian bustards तो great Indian bustards के बारे में आप सब जानते होंगे आपको बताना है कि great Indian bustards के protected areas इनमें से कौन कौन से हैं पहला है desert national park sanctuary second is पखुई wildlife sanctuary third is रोल्ला पड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी फोर्थ इज करेरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको बताना है इनमें से कहाँ कहाँ पे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स का प्रोटेक्शन होता है ऑप्शन आर वन टू थ्री वन थ्री फोर वन फोर या वन टू थ्री फोर क्वेश्चन नंबर टू है विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंडोर एयर पॉलिटेंट्स इनमें से कौन कौन से इंडोर एयर पॉलिटेंट्स हैं फर्स्ट इज वोलाटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड सेकेंड इज फॉर्मल डिहाइड थर्ड इज एसबेस्टॉस फोर्थ इज रेड ऑन आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन से ये इंडोर एयर पॉलिटेंट्स हैं ऑप्शन आर वन टू थ्री बी इज वन थ्री फोर सी इज टू थ्री फोर या डी वन टू थ्री फोर क्वेश्चन नंबर थ्री इज सम स्पीशीज ऑफ प्लांट्स आर इंसेक्टिवोरस वाई कुछ प्लांट स्पीशीज जो होती है वो इंसेक्टिवोरस क्यों हो जाती हैं आपको बताना है क्यों हो जाती है इंसेक्टिवोरस सो ऑप्शन आर ए दे के नॉट सिंथेसाइज सर्टन वाइटामिन दमसेल्स एंड डिपेंड अपॉन द इंसेक्ट्स डाइजेस्टेड बाई दैम सेकेंड इज Uh, they re, they have remained in that particular stage of evolution as living fossils a link between autotrophs and heterotrophs third is they are adopted to grow in nitrogen deficient soils and thus they depend on insects for uh, sufficient nitrogen nutrition d the growth in shade they grow in shady and dark places do not allow them to undertake sufficient photosynthesis to aapko batane inme se kaun sa correct reason hai ki kyun kuch plants jo hai wo insectivorous ho jate hain now let me tell you the answers for these three questions main answers aapko batata hu pehla sawal tha great indian bustards ka yaad rakhiyega 1 3 4 iska answer hai desert national park पखुई में नहीं होता है इनका क्योंकि पखुई आप सबको पता कि नॉर्थ ईस्ट वाले रीजन में है अरुणाचल प्रदेश में लाई करता है ना वहाँ पर ग्रेट इंडियन मस्टर्ड्स नहीं अवेलेबल हैं तो डेजर्ट रोल्ला पडू एंड करेरा वन थ्री फोर विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस आपके लिए सवाल एक ये है कि इन चारों की लोकेशन मुझे बताइए वेयर आर दीज फोर नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज आर लोकेटेड दिस इज़ अ क्वेश्चन टू यू दूसरा सवाल था कि इंडोर एयर पॉलिटेंट्स कौन कौन से हैं तो ये चारों ही इंडोर एयर पॉलिटेंट्स हैं चाहे वी की बात करें चाहे फॉर्मल की बात करें चाहे एसबेस्टॉस की बात करें या रेडॉन की बात करें ठीक है ना ऑल आर इंडोर एयर पॉलिटेंट्स अब कुछ स्पेशीज इंसेक्टिव ओरस के हो जाते हैं तो इनका रीजन एनसीईआरटी बहुत इजीली एनसीईआरटी में दिया हुआ है आंसर विल बी सी क्योंकि नाइट्रोजन ये जो इंसेक्टिव ओरस प्लांट्स हैं केवल नाइट्रोजन की कमी को दूर करने के लिए बेसिकली ये इंसेक्टिव ओरस बनते हैं तो दैट विल बी द आंसर फॉर दिस आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज थ्री क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा अगला सवाल आपके लिए मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे आज का नोट कर लीजिए आप लोग क्वेश्चन ये है कि व्हाट प्रिजन रिफॉर्म्स आर नीडेड व्हाट प्रिजन रिफॉर्म्स आर नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द ह्यूमन राइट्स ह्यूमन राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए क्या प्रिजन रिफॉर्म्स करने की जरूरत है या जेल या प्रिजन के रिफॉर्म्स की क्या आवश्यकता है कौन कौन से रिफॉर्म्स की आवश्यकता है इसके ऊपर आप अगर लिख पाएं तो बहुत अच्छा होगा प्लीज डू राइट सम पॉइंट आप कुछ पॉइंट तो दे ही सकते हैं ना हर व्यक्ति अगर एक पॉइंट दो पॉइंट भी देगा ना तो मैं कम से कम 50 से 100 पॉइंट हमको मिल जाएंगे तो प्लीज डू दैट फ्रॉम योर एंड एटलीस्ट फाइव सिक्स पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं कि प्रिजन रिफॉर्म्स किस तरीके से किए जा सकते हैं व्हाट कैन बी डन टू रिफॉर्म द प्रेजेंस ऑफ इंडिया व्हाट कैन बी डन टू रिफॉर्म द प्रेजेंस ऑफ इंडिया दिस इज द मेन क्वेश्चन ऑफ द डे मूव करते न्यूज एनालिसिस पार्ट में आते हैं पहली न्यूज आपको फ्रंट पेज से दिख रही होगी कोविशील्ड कोवैक्सिन मिक्स गिव्स बेटर प्रोटेक्शन सेज आईसीएमआर अब आईसीएमआर का कहना है कि जो कोविशील्ड और कोवैक्सिन का मिक्स है वो ज्यादा अच्छी प्रोटेक्शन देता है कई लोगों को क्या हुआ था गलती से ये कॉम्बिनेशन लग गया था मतलब पहला डोज कोविशील्ड का लग गया होगा दूसरा डोज उनको कोवैक्सिन का लग गया नाव जब आई ने ऐसे लोगों की स्टडी की तो उनको ये पता चला कि जो मिक्स है कोविशील्ड कोवैक्सिन का दैट इज गिविंग अ मच बेटर प्रोटेक्शन तो द स्टडी वॉज कंडक्टेड 
hundred and eighteen people who inadvertently received Covishield as the first dose and Covaxin as the second. Now it compared the safety and immune response generated in them with the individuals who received both doses of the same vaccine. तो इनको compare किया गया फिर ऐसे लोगों से जिनको दोनों dose same vaccine के मिले थे. तो इसमें फिर ये पता चला कि जो ये लोग थे जिनको कि अलग अलग ग्रुप मिला था तो the neutralizing antibody response of the group which received the two different vaccines was significantly higher as compared to those groups who received the two doses of the same vaccine तो जो antibody response था जो neutralizing antibody response था ऐसे लोगों में जिनको दोनों अलग अलग vaccines मिली थी वो बेटर था व्हेन कंपेयर टू दोज हु रिसीव्ड द सेम वैक्सीन तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इसको याद कर लीजिए नोट कर लीजिए क्योंकि रिसर्च हुआ है अगर तो ठीक है अपन को पता तो होना ही चाहिए है ना दैट इज द थिंग विच यू शुड रिमेंबर बात कर लेते थोड़े से हम आई के बारे में आई का फुल फॉर्म क्या है आई का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च याद रखेगा आई का फुल फॉर्म क्या है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च अब आई जो है वो एपेक्स बॉडी है इंडिया में फॉर द फॉर्मूलेशन कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोशन ऑफ बायोमेडिकल रिसर्च बायोमेडिकल रिसर्च को फॉर्मुलेट करना कोऑर्डिनेट करना और प्रमोट करने का जो काम है वो आई को ही दिया गया है याद रखिएगा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एपेक्स बॉडी है फॉर बायो रिसर्च काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है ये और इसको जो फंडिंग मिलती है गवर्नमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू मिलती है एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत इसको फंडिंग की जाती है ठीक है ना दैट इज अ थिंग व्हिच यू शुड रिमेंबर काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये ह्यूमन राइट्स एट रिस्क इन पुलिस स्टेशन तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि जो ह्यूमन राइट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा रिस्क में है बिकॉज बिकॉज जब पुलिस पहली बार क्या होता है कि जब प्रिजनर को पकड़ती है तो पहले तो वो पुलिस रिमांड में रहता है ना जब तक चार्जशीट नहीं फाइल होती तब तक वो पुलिस रिमांड में रहता है उसके बाद फिर चार्जशीट फाइल होती है कोर्ट में जाता है कोर्ट में जा करके फिर उसको जो भी पनिशमेंट अवॉर्ड करनी है या बेल देनी है ये चीज़ मजिस्ट्रेट डिसाइड करता है तो जब तक के टाइम पीरियड में वो पुलिस रिमांड में रहता है तो ऐसा ऑथर का कहना है सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जी का कहना है है कि जब तक वो पुलिस रिमांड में रहता है तब तक काफी ज्यादा उसके साथ जो इनह्यूमन ट्रीटमेंट है या जो भी उसके साथ जो भी इन्वेस्टिगेशन के नाम पे या जो भी उसके मतलब कि वो अपनी गलती कबूल कर ले इसके नाम पे जो उसके साथ उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है एंड ये चीज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है यहाँ पे उन्होंने लिखा भी इफ यू वॉन्ट टू रिमेन एज अ सोसाइटी गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ इट इज इम्परेटिव फॉर अस टू ब्रिज द गैप ऑफ एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस बिटवीन द हाईली प्रिविलेज एंड द मोस्ट वनरेबल तो हमको जो ये ये बहुत अच्छी लाइन है बहुत प्यारी लाइन है अपने आप में ये एक अपने आप में एक मेल्स का टॉपिक है समझ लो एक अपने आप में ये ऐसे का टॉपिक है तो इट इज़ इम्परेटिव टू ब्रिज द गैप ये बहुत अच्छी लाइन है ब्रिज द गैप ऑफ एक्सेसिबिलिटी मतलब कि जो लॉ है दैट शुड भी एक्सेसिबल टू लॉ शुड बी एक्सेसिबल टू ऑल आर्टिकल 39 ए अगर आपको पता हो तो आर्टिकल 39 ए क्या बोलता है फ्री लीगल एड फ्री लीगल एड क्यों बोलता है ताकि जो लोग एफोर्ड नहीं कर सकते लॉयर जो लोग आ, अपने से केस लड़ना एफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनको गवर्नमेंट लॉयर प्रोवाइड करेगा उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड होगी ठीक है ना सो so, जो ये गैप है इसको ब्रिज करने की ज़रूरत है एंड वी मस्ट रिमेंबर दैट द रियलिटीज ऑफ सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी विच प्रिवेल इन आर नेशन कैन नॉट एवर बी अ रीज़न फॉर डिनाइल ऑफ राइट्स मतलब कि हम अपने सोशो इकोनॉमिक डाइवर्सिटी को रीज़न नहीं बना सकते हैं कि कुछ लोगों को राइट्स मिले और कुछ लोगों को राइट्स ना मिले एवरी वन शुड रिसीव दीज बेसिक राइट्स बेसिक ह्यूमन राइट्स शुड बी रिसीव बाय एवरी वन तो दैट इज़ द थिंग विच द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है सेड आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट यहाँ पे कल ओलंपिक्स की सेरेमनी जो थी उसके एंड को देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से एरीगाटो एरीगाटो का टर्म जो है याद रखना एरीगाटो टर्म का मतलब होता है थैंक यू ये एरीगाटो सेरेमनी थी एरीगाटो सेरेमनी एरीगाटो क्या होता है इसका मतलब होता है थैंक यू प्लीज मेक श्योर यू रिमेंबर दिस थिंग यहाँ देखो एरीगाटो लिखा भी हुआ है एरीगाटो सो दिस वॉज फॉर थैंक यू तालिबान सीजेस थ्री मोर अफगान सिटीज़ अब तालिबान ने तीन और अफगानिस्तान की सिटीज़ को जो है वो आ, कर लिया है कैप्चर कर लिया है तो इसमें तीन वो कौन कौन सी सिटीज़ हैं तो एक बहुत फेमस सिटीज़ है कुंदूज़ कुंदूज नाम की सिटीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है ये एंड ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी अफगानिस्तान में आपको मैप दिखा दूंगा फिर दूसरा है देखो सरेपुल एंड तीसरी है तलोकान तो याद रखिएगा सरे ये आपकी कौन कौन सी सिटीज़ है सरेपुल तलोकान एंड कुंदूज ये इम्पॉर्टेंट जगहें हैं जिनको कि आपकी 
कैप्चर कर लिया आप तालिबान ने ठीक है ना लेट मी शो यू द मैप ऑफ अफगानिस्तान मैप में अफगानिस्तान का आपको शो कर देता हूँ अभी ताकि आपको और क्लियरिटी हो जाए कि कहाँ कहाँ क्या चीज़ें हैं तो लेट मी शो यू दैट वंस तो यहाँ पे आपको ये अफगानिस्तान का मैप दिख रहा होगा लेट मी शो यू द मैप ऑफ अफगानिस्तान यहाँ पे दिख रहा है ना तो पहले तो देखो कौन कौन सी कंट्रीज है जहाँ टच हो रही है बॉर्डर तो यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान दिख रहा है उजबेकिस्तान दिख रहा है ताजिकिस्तान दिख रहा है चाइना दिख रहा है इंडिया दिख रहा है इंडिया आपको इंडिया बॉर्डर शेयर करता है इसके साथ देन पाकिस्तान है इन्होंने क्या होता है इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है वो इंडिया का मैप बहुत ही गलत तरीके से शोकेस करती है एंड वी शुड ऑल मतलब कि मुझे कोशिश कर हम हम लोग को कोशिश करनी चाहिए कि ये चीज़ हम गवर्नमेंट तक ले आएँ कि एटलीस्ट जो पीओके का रीज़न है वो हमारे इंडिया का पार्ट अब दिखाया जाए कई लोगों ने उसको कट करना शुरू कर दिया दिस इज़ नॉट गुड इसके अलावा पाकिस्तान बॉर्डर शेयर कर रहा है देन आपका ईरान बॉर्डर शेयर कर रहा है तो ये कंट्रीज़ है जो बॉर्डर शेयर करती है विद अफगानिस्तान अब इम्पॉर्टेंट जो सिटीज़ मैं आपको बता रहा था तो ये आपको दिख रहा है कुंदूज दिस इज़ द पार्ट ऑफ कुंदूज जो तलोकान है ना जस्ट इसके साइड में जस्ट जहाँ पे ये मैं गोला बना रहा हूँ ना रेड मार्क का समझ लो जस्ट इसके साइड में आपका तलोकान है दिस इज़ द तलोकान रीजन एंड जो ये वाला रीजन है ना ये वाला रीजन जो है जहाँ पर पुल खुमरी लिखा है यहाँ आपका सरे पुल सरे पुल भी यहाँ पर है तो ये सरे पुल कुंदूज और ये इस तरीके से कहना चाहिए कि जो तलोकान का रीजन है ये कैप्चर कर लिया है इसके पहले मैंने आपको और बताया था बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर कुछ एक नदी भी है एक हेलमांड रिवर है हेलमंड रिवर और दूसरी है फरा रिवर तो फरा रिवर और हेलमंड रिवर दोनों आपको यहां पे दिख रही होगी कैपिटल अफगानिस्तान की ये देखो काबुल आपको दिख ही रहा है कैपिटल अफगानिस्तान की काबुल है और ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है दैट ये तालिबान इस तरीके से वहां पर कैप्चर करता जा रहा है और अफगान अमेरिका जिन्होंने कि असली में, असली में फंसाया है पूरे अफगानिस्तान को इस मुसीबत में वो वहां से भाग खड़े हुए तो कुंदूज ये था इसके जस्ट साइड में एक और मार्क कर लो तलोकान को और पुले खुमरी जहां पर के साइड में आप यहां पे सरे पुल मार कर लो तो दिस इज द मैप ऑफ अफगानिस्तान ये जो भी लेटेस्ट सिटीज थी उनके बारे में मैंने आपको दिखा दी आई होप यू गॉट क्लैरिटी ठीक है फिर आगे मूव करते हैं यहाँ पे देख लो कुंदूज इज़ द मोस्ट सिग्निफिकेंट तालिबान गेन सिंस द इंसर्जेंट्स लॉन्च द ऑफेंसिव तो ये जो मई से इन्होंने ऑफेंसिव होना शुरू किया उसके बाद से अभी तक में ये कुंदूज जो है वो सबसे बड़ा अचीवमेंट है जो तालिबान ने किया है तो कुंदूज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल है ना काफ़ी फेमस भी है काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है नॉर्थ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टाउन भी है इनका तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट दैट इज़ अ बिग विक्ट्री फॉर तालिबान आगे मूव करते हैं देखते हैं एडिटोरियल पार्ट में क्या इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं आज के पहला एडिटोरियल है द लुकिंग ग्लास ऑफ हिस्ट्री इन अफगानिस्तान अब यहाँ पे एक्चुअली ऑथर ने यहाँ पे हिस्ट्री और अभी जो प्रेजेंट है इन दोनों को कंपेयर किया है और उसमें थोड़ा सा कुछ हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है तो मैं थोड़ा आपको बस बता दूँ बहुत इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन आपको एज अ हिस्ट्री ऑफ अफगानिस्तान काफ़ी कुछ जानने को मिल जाएगा एक्चुअली में नाइनटीन में मिखाइल गोब्राचेव जो थे ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन उस समय सोवियत यूनियन था यू था द नाइनटीन में मिखाइल गोब्राचेव जो बने जनरल बने एंड उस समय तक अफगानिस्तान में यूएसएसआर को ऑलरेडी पांच साल हो चुके थे 1979 के बाद 1980 में ये लोग आए थे अफगानिस्तान में 1980 से 1985 तक पांच साल ऑलरेडी यूएसएसआर को हो चुके थे तब यूएसएसआर ने अफगानिस्तान को कैप्चर किया था ठीक है ना तो यही चीज ऑथर कैप कंपेयर कर रहा है कि उस समय यूएसएसआर था जिसने कैप्चर किया था और उस समय वो भी तालिबान या मुजाहिदीन जो ग्रुप होता जो टेर यहाँ का ग्रुप था टेरर ग्रुप थे तो उस समय जो मुजाहिदीन जो यहाँ पे थे उनसे तब भी नहीं जीता था रशिया या यूएसएसआर और प्रेजेंटली जो तालिबान है यहां पे तालिबान से इस बार कौन नहीं जीत रहा है यूएसए नहीं जीता है तो सेम कंपैरिजन चल रहा है यही कंपैरिजन बता रहे हैं ऑथर ने यहां पे ठीक है ना 32 टू ईयर्स लेटर द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री हैव टर्न इट वॉज यू इट इज़ नाउ यू एस ए हु वॉज बॉक डाउन इन अफगानिस्तान तो पहले यू एस एस आर था इस बार यू एस ए है दैट हैज़ बिन बॉक डाउन देयर ठीक है ना नाउ द रीज़न फॉर द यू एस एस फेलियर वॉज नो डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द सोवियत यू एस के फेलियर का जो रीज़न है दैट इज एग्जैक्टली द सेम एज दैट ऑफ द सोवियत फेलियर हुआ क्या था एक्चुअली में कि तब भी जो टेररिस्ट टेरिज्म था या फिर जो भी ये जो समय के जो एंटी गवर्नमेंट के जो ग्रुप्स थे उनको सपोर्ट करने वाली एक कंट्री जो थी वो थी अब पाकिस्तान अब याद रखना अब 1985 का समय है और उस समय भी जो टेरर ग्रुप्स हैं या जो इस तरीके के ग्रुप्स हैं जो एंटी गवर्नमेंट एंटी डेमोक्रेटिक ग्रुप्स हैं इनको कौन सपोर्ट कर रहा था इनको पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा था और उस समय पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहा था यू पाकिस्तान को फुल्ली सपोर्ट कर रहा था इस कारण से यू जो है यू पाकिस्तान में एंट्री नहीं कर पाया और यू पाकिस्तान में अगर एंट
डर जाता तो हो सकता है उस समय वो कैप्चर कर लेते बट चूंकि पाकिस्तान को सपोर्ट मिल रहा था उस समय यूएसए के द्वारा तो पाकिस्तान पर वो अटैक नहीं कर पाए एंड दैट इज द रीजन वाई उस समय उनको फिर हार का सामना करना पड़ा सेम व्हील जो है अभी भी हुआ है आज भी तालिबान को सबसे अधिक जो सपोर्ट मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है दैट इज बीइंग गिवन बाय द पाकिस्तानी गवर्नमेंट और आज अब यूएसए अगर आपने ध्यान दिया हो तो यूएसए अब चिल्ला चिल्ला करके कहता है कि देखो पाकिस्तान ने हद कर दी है पाकिस्तान ने तालिबान को शरण दी है पाकिस्तान अब टेरर ग्रुप्स को शरण दे रहा है तो आज यूएसए के स्थुर बदले हुए हैं लेकिन आज कौन से कंट्री सपोर्ट कर रही है पाकिस्तान को रशिया एंड चाइना तो आप देखो बिल्कुल हिस्ट्री ने एक तरीके से 180 डिग्री टर्न ले लिया जो चीज नॉर्थ जा रही थी एग्जैक्टली exactly साउथ जाने लगी जो चीज ईस्ट जा रही थी वो वेस्ट जाने लगी ठीक है ना तो दिस इज द थिंग व्हिच इज हैपनिंग देयर इन अफगानिस्तान एंड इसी तरीके से ऑथर ने कंपेयर किया है ठीक है ना सो दैट इज द थिंग व्हिच इज देयर और ऑथर ने इंडिया की भी फेलियर का एक ही कारण बताया कि तब भी हमारे पास जो था हम मुजाहिदीन जो ग्रुप्स थे उनके साथ बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहे थे एंड वी वर एडमेंट दैट ओनली अ अफगान लेड गवर्नमेंट और द डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ऑफ अफगानिस्तान कैन बी ए सोल्यूशन फॉर दैट है ना और आज भी हम यही कर रहे हैं हम अफगान लेड की ही बात करते हैं और हम तालिबान से आज भी बिल्कुल संपर्क में नहीं है सो दैट इज थिंग वॉट ऑथर सेज इसके अलावा ऑथर ने कहा कि तब भी एक अकॉर्ड हुआ था जिसको हम जिनेवा अकॉर्ड बोलते हैं विच वॉज एन स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑफ द सोवियत यूनियन उस समय यूएसएसआर ने उस वहां के जो मुजाहिदीन ग्रुप्स थे और ये थे उनके साथ जिनेवा अकॉर्ड किया था विच विच वॉज द कहना चाहिए कि विच वॉज द अल्टीमेट थिंग जिसने कि एक तरीके से डिफीट ऑफ यूएसएसआर को और ज्यादा विजिबल कर दिया और सेम गोज टू दिस पीरियड एज वेल आज भी वही चीज हुई है अगर आपने यूएसए को ध्यान दिया हो तो यूएसए ने दोहा अकॉर्ड किया दोहा अकॉर्ड किया विद द तालिबान तो दोहा जो टॉक्स थे दोहा जो अकॉर्ड हुआ तालिबान के साथ दैट इज एक्चुअली डिफीट ऑफ यूएसए इन अफगानिस्तान दैट वॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ डिफीट इन अफगानिस्तान और उसके बाद वो वहां से मूव आउट भी कर गए है ना वो मूव आउट कर गए सो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट एंड तब भी हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करते थे आज भी हम एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात करते हैं बट ऑथर ने अल्टीमेटली चीज बोली है कि नॉट विद स्टैंडिंग ऑल द अप्रोप्रिएट डिप्लोमेटिक नॉइसेज वी मे मेक हम कितना भी चिल्ला सकते हैं कि हम डिप्लोमेटिक टॉक्स पे हैं हम बातचीत कर रहे हैं हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन रियलिटी ये है कि अफगानिस्तान की जो रियल कंडीशन है उसको हम किसी भी तरीके से इम्पैक्ट नहीं करते नाव एज ऑफ नाव तो अब ऑथर ने ये चीज़ क्लियर कर दी कि वी आर नॉट इम्पैक्टिंग द रियल ग्राउंड सिचुएशन इन अफगानिस्तान एनी वे सो एंड इवन मतलब कि वहाँ पर इंक्लूसिव गवर्नमेंट अगर बनती था तो ठीक है हमारे लिए अच्छा होता है या ड गवर्नमेंट बनती तो यस दैट इज गुड फॉर अस बट जो तालिबान के साथ हमारे टॉक्स में कमी है या वी आर नॉट टॉकिंग विद तालिबान या वी देर इज अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ टॉक्स विद तालिबान दैट इज कीपिंग अस एट अ ग्रेट डिसएडवांटेज ऑथर का कहना है कि दैट इज कीपिंग अस एट अ ग्रेट डिसएडवांटेज बिकॉज वी आर नॉट एट टॉक्स विद द तालिबानीज तो दिस वॉज द एडिटोरियल बाय विवेक कार्डजू विवेक कार्डजू काफी अच्छा आर्टिकल लिखते हैं ऑलरेडी राज्यसभा टीवी में कई बार आपने सुना भी होगा इनको विवेक कार्डजू राइट वेरी गुड आर्टिकल अगला आर्टिकल है रिविजिट द आइडिया ऑफ एजिंग आउट इंडिया कोल प्लांट्स अब यहाँ पे जो आर्टिकल है वो लिखा गया है कोल प्लांट्स के ऊपर हुआ क्या था कि जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी जब बजट का स्पीच दे रही थी तो उन्होंने ये कहा कि जितने भी 25 साल से पुराने कोल पावर प्लांट्स हैं उनको शट डाउन कर दिया जाएगा वी विल बी शटिंग डाउन ऑल द ओल्ड कोल पावर कोल पावर प्लांट्स जो भी पच्चीस साल से पुराने हैं अब ऑथर ने आप ये बताया कि पच्चीस साल से पुराने हैं तो क्या एडवांटेज है और क्या डिस एडवांटेज है क्या इसमें कुछ एडवांटेज मिलेगा तो ऑथर ने कहा कि जो रीजनिंग है जो लॉजिक दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि जो पुराने प्लांट्स उनकी एफिशिएंसी कम रहती है द एफिशिएंसी ऑफ द अर्लियर ओल्डर प्लांट्स डिक्रीजेस एंड देयरफॉर क्या होता है कि उनमें माल ज्यादा लगता है और पावर जनरेशन कम होता है दूसरी चीज इनका ये कहना है कि ये पोल्यूट ज्यादा करते हैं दे पोल्यूट मच मोर देन दैट ऑफ द न्यूअर पावर प्लांट्स है ना तो ये कुछ जो है उनके फेवर में कि क्यों उनको शट डाउन करना चाहिए एफिशिएंसी का दिया जाता है देन वो लेता है सेविंग ज्यादा होगी कॉस्ट सेविंग ज्यादा होगी एंड तीसरा ये बोलते हैं कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्शन मिलेगी कॉस्ट सेविंग भी एक पॉइंट है ठीक है ना और उनका ये भी कहा जाता है कि जो पुराने प्लांट्स हैं उनमें अगर हम हम कुछ नया पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इक्विपमेंट लगाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अन इकोनॉमिकल हो जाएगा दैट विल बी मच मोर अन इकोनॉमिकल तो ये तीन चार रीजनिंग दी जाती है कि क्यों पुराने प्लांट्स को रिमूव कर देना चाहिए बट ऑथर का अब ये कहना है कि अगर हम देखें तो ओल्डर प्लांट्स लगभग ट्वेंटी
सिग्निफ ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा जो एफिशिएंसी ख़राब है अगर आप कुछ पुराने प्लांट्स को देखें जैसे कि रिहंद हो गया सिंगरौली हो गया और आपका उत्तर विध्यांचल हो गया मध्य प्रदेश का तो ये ऐसे प्लांट्स हैं जो तीस साल से ज़्यादा पुराने हैं लेकिन अभी भी इनका जो जनरेशन कॉस्ट है वो बहुत कम आता है मतलब केवल वन पॉइंट पर किलो वॉट आर आता है तो ये विच इज़ इच इज़ इट इज़ लोअर दैन द नेशनल एवरेज एज वेल तो नेशनल एवरेज से भी कम आ रहा है तो ऑथर का ये कहना है कि देखो पुराने प्लांट्स होने से केवल ये होने से कि वो पच्चीस साल से ज़्यादा पुराना है इस कारण से उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी कोई लॉजिक नहीं है इसका कई फीचर्स होते हैं कई पॉइंट्स होते हैं जैसे कि यहाँ पे आ, कुछ दूसरे एडवांटेज हैं इन प्लांट्स को जैसे कि ये दे आर क्लोज टू द पावर प्लांट्स ये क्लोजर हैं टू द कोल सप्लाइज कोल सप्लाइज के पास है इसलिए कॉस्ट कम हो जाती है तो ऑथर ने कहा है कि दूसरी चीज़ें भी देखनी ज़रूरी हैं इसके अलावा जो सेविंग का जो आर्ग्यूमेंट दिया जाता है तो ऑथर ने कहा कि अगर हम सारे प्लांट्स को बंद कर दें तो जो सेविंग होगी वो लगभग पाँच करोड़ की होगी विच इज़ जस्ट टू ऑफ द टोटल जनरेशन कॉस्ट केवल दो की सेविंग होगी और दो की सेविंग करने के लिए क्या हम बाकी सारे स्टेट्स को रिस्क में डाल सकते हैं इस रिस्क में किस रिस्क में इस रिस्क में कि अगर हम पावर प्लांट्स बंद कर देंगे तो कहीं इलेक्ट्रिसिटी कम पड़ गई तो स्टेट्स में शॉर्टेज हो जाएगा ना और फिर क्या वो कटौती होगी और ब्लैकआउट्स होंगे तो क्या हम ये इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं केवल दो परसेंट की कॉस्ट को बचाने के लिए तो दैट इज़ द बिग क्वेश्चन फिर इसके बाद आर्ग्यूमेंट आता है कि ये इकोनॉमिकली चीपर नहीं होंगे तो ये बिल्कुल गलत आर्ग्यूमेंट है कई पावर प्लांट्स ऐसे जो ऑलरेडी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने कुछ कुछ मेथडोलॉजी अडॉप्ट कर ली है दैट इज़ द थिंग तो प्लेन ब्लैक एंड व्हाइट में हम ये नहीं कर सक, कह सकते हैं कि पुराने जो पावर प्लांट्स हैं पुराने जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं वो बिल्कुल खराब हैं यह हम बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं बोल सकते हैं वी हैव टू लुक एट सम अदर फैक्टर्स एज वेल जो मैंने बोला ये शॉर्टेज वाला पॉइंट यहाँ पे फिर देखो ऑथर ने क्या सजेशन दिया है कि दिस इज नॉट टू से दैट नो ओल्ड प्लांट शुड बी रिटायर्ड उनका ये कहना है कि ऐसा नहीं बोल रहे हैं ऑथर कि पुराने किसी प्लांट को बंद नहीं करना चाहिए लेकिन ये बंद तभी करने चाहिए जब आपने सारे पॉइंट्स देख लिए हों मतलब कि सिर्फ और सिर्फ एज का फैक्टर देख करके आपको उसको बंद नहीं करना है कि जैसे आपने देखा कि अच्छा ये 25 साल से पुराना है ठीक है बहुत अच्छा काम कर रहा है थो कर रहा है तो भी इसको बंद कर दो ऐसा नहीं करना है आपको दूसरे पॉइंट्स भी देखने हैं कि कितने प्रोडक्टिविटी है कितने इसकी पर किलोवाट आर में कितनी कॉस्ट आ रही है अभी इसकी एफिशिएंसी कितनी है क्या इसमें हम कोई इन्वायरमेंट को बचाने के लिए कुछ हम ऐसा फिल्टर लगा सकते हैं जिससे कि एयर प्योरीफाई हो जाए कुछ भी हो जाए तो ये सारी चीज़ें देख करके जब आप एक वाइडर एनालिसिस करेंगे उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें करें केवल और केवल एज का फैक्टर देख करके आप एनालिसिस ना करें तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर विच हैज़ बीन सेड बाय द ऑथर है ना और ऑथर ने यह भी कहा कि पहले आप क्लीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाओ पहले आप क्लीनर एनर्जी की तरफ शिफ्ट करो आप न्यूक्लियर पावर का यूज़ करो इलेक्ट्रिसिटी के लिए आप ऑलरेडी यूज़ कर रहे हो जो रिन्यूबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं विंड पावर हो गया सोलार पावर हो गया ये सब अच्छे से इसका एक एक लिमिटेड सोर्स बना लो आप पहले उसके बाद आप शिफ्ट करो जो भी आपको बंद करना है जो भी इस तरीके के आपको एक्सपीडिशंस करने हैं तो यू कैन डू दैट लेटर ऑन अगला जो आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो आर्टिकल है रिगार्डिंग द हर्डल्स विच स्टूडेंट्स आर फेसिंग इन द कोविड 19 स्पेशली कोविड 19 में जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ना चाहते थे या विदेश जाना चाहते थे उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े वो देख लेते हैं सबसे पहला चैलेंज तो ये था कि जो मतलब लॉकडाउन हुआ या डिस्टरप्शन ऑफ फ्लाइट्स जो बंद हुई है ना एम्बेसीज जो थी वो वीज़ाज स्टूडेंट वीज़ा नहीं रिलीज़ कर रही थी सो दैट लेट टू अ ड्रॉप इन द नंबर ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स गोइंग अब्रॉड टू स्टडी इस कारण से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टूडेंट्स हुर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी इट डिक्रीज द फर्स्ट पॉइंट वाज द लॉकडाउन एंड द डिसरप्शन ऑफ फ्लाइट्स एंड ऑल ठीक है ना दूसरा जो पॉइंट ऑथर ने दिया है दूसरा जो प्रॉब्लम का इशू था जो फेस करनी पड़ी सेकंड प्रॉब्लम इज दैट ऑफ द वैक्सीनेशन कई यूनिवर्सिटीज ऐसी थी जो ओपन हुई थी तो उन्होंने ये कंडीशन लगा दी कि जो स्टूडेंट है दैट मस्ट बी वैक्सीनेटेड अब इंडिया में जो वैक्सीनेशन है वो हुआ ही अभी बीस तीस लोगों का हुआ है तो ऐसे में क्या हो रहा था कई स्टूडेंट्स को या तो वैक्सीनेशन मिला नहीं था या फिर तो केवल एक डोज मिला हुआ था प्लस इंडिया में अभी भी ऐसी वैक्सीन है जैसे स्मुतनिक फाइव है सीनोफार्म है इन वैक्सीन को अलाउ नहीं किया गया था अभी भी इनका ट्रायल ही चल रहा है ना इनको इनको मिलना शुरू नहीं हुआ है तो दैट इज अगेन अ बिग प्रॉब्लम तो कुछ कुल मिलाकर के स्टूडेंट जो थे वो वैक्सीनेटेड नहीं थे दूसरा प्रॉब्लम था मेजर तीसरा जो मेजर प्रॉब्लम था वो था डिसरप्शन कॉज बाय कोविड नाइनटीन स्टूडें
कोविड के कारण उनको भी जॉब नहीं मिल पा रहा तो एक जो चार्म था कि फॉरेन जाओगे जॉब तो मिल ही जाएगा तो वो चार्म कहीं ना कहीं खत्म होने लगा कहीं ना कहीं घटने लगा क्योंकि जॉब मिल नहीं रही है दूसरी चीज फॉरेन में केसेस देखा गया तो और ज्यादा थे ब्राजील का आप एग्जांपल ले लो आप यूएसए का एग्जांपल लो बहुत ज्यादा केस हुए बहुत ज्यादा लोगों की मौतें भी हुई तो ऐसे में ऑथर ने यही कहा कि जो ये चार्म था ना वो थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुआ है दैट इज द रीजन की क्यों द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग अब्रॉड टू स्टडी हैज डिक्रीज ड्रास्टिकली काफी ज्यादा डिक्रीज हुआ है सो दैट इज द थिंग विच इज देयर आगे मूव करते हैं देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स हैं पुतिन टू जॉइन मोदी इन द यूएनएससी डिबेट टुडे तो यहाँ पे यूएनएससी के डिबेट में आज प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्लादिमिर पुतिन का सपोर्ट मिलेगा वो भी उनके साथ रहेंगे अब यहाँ पे थोड़ा सा हिस्ट्री दी गई है कश्मीर इशू की तो मैं आपको बता दूँ कि नाइनटीन फिफ्टी का टाइम था जब कश्मीर इशू को यू में उठाया गया याद रखेगा नाइनटीन फिफ्टी का इशू था ऑलरेडी आप सबको पता होगा थोड़े से हिस्ट्री की कैसे किस तरीके से अटैक हुआ फिर उसके बाद हम प्राइम मिनिस्टर जो उस समय थे जवाहरलाल नेहरू वो यू पे अगर चले गए थे ये पॉइंट लेकर के और ये जो करंट टाइम पीरियड है 2021 का 21-22 का दिस इज द एर्थ टाइम इंडिया इज होल्डिंग ऑफ द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूएन बॉडी ठीक है ना तो यूएनएससी टॉप यूएन बॉडी की प्रेसिडेंसी जो है वो आठवीं बार इंडिया को मिली है दिस इज द एर्थ टाइम इंडिया हैज हेल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ द टॉप यूएन बॉडी ठीक है ना दैट इज द थिंग विच इज देयर तो ऑथर का ये कहना है कि 1950 फिफ्टी में इंडिया कश्मीर इशू लेकर के कहाँ गया यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के पास गया द इशू अराइव एट यू एन एग्जैक्ट डेट जो है द इशू अराइव एट यू एन ऑन जनवरी फर्स्ट 1948 एज इंडिया अर्ज द यू एन एस सी टू डिस्कस द बैटल दैट बिगैन विद द इन्वेजन ऑफ ट्राइबल इरेगुलर्स फ्रॉम पाकिस्तान तो पाकिस्तान से कुछ ट्राइबल इरेगुलर्स थे जिन्होंने अटैक कर दिया था तो एक जनवरी नाइनटीन को द इशू अराइव एट द यू द इंडियन सबमिशन मार्क द ओरिजिन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन तो उस समय इसको स्टार्ट किया गया था जे एंड के क्वेश्चन के नाम पे यानी कि जम्मू एंड कश्मीर क्वेश्चन और 1948 को ही 22 जनवरी को इसको चेंज कर दिया गया था इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन फिर उसको इंडिया पाकिस्तान क्वेश्चन कर दिया गया फिर 1948 से 51 का पीरियड काफ़ी हीटेड पीरियड था ठीक है ना कश्मीर इशू को अगर कंसिडर किया जाए और इसके बाद 51 में 30 मार्च 1951 को यूएनएससी ने इसका पहला एक रेजोल्यूशन प्रोसेस निकाला जिसको एंग्लो अमेरिकन रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर बोलते हैं एंग्लो अमेरिकन रेजोल्यूशन ऑन कश्मीर बोलते हैं एंड लेड आउट अ प्रोसेस ऑफ कंटिन्यूएशन दैट वुड बिगिन द कश्मीर इशू फॉर अ लॉन्ग शेल्फ लाइफ एट द यू तो फिर इसके बाद से एक ठंडे बस्ते में चला गया ये पूरा मुद्दा और नाइनटीन से ये पूरा मुद्दा नाइनटीन तक तो बहुत ऐसे ही चलता रहा जब 1971 में फिर सेकंड रेजोल्यूशन की बात आती है सेकंड डिस्कशन शुरू होता है 1971 के बाद फिर शिमला कॉन्फ्रेंस आपको पता होगा 1971 72 में फिर शिमला कॉन्फ्रेंस होती है फिर अभी 2019 में आर्टिकल जब 370 को हटाया गया तब भी ये फिर से कश्मीर क्वेश्चन या कहना चाहिए जो क्वेश्चन है ये दोबारा उठा है ठीक है ना सो दिस वॉज देयर विच वॉज मैंशन इन दिस आर्टिकल ज़्यादा कुछ नहीं था इस आर्टिकल में समझ नहीं होगी एडॉप्शन इज नॉट लिमिटेड बाई रिलीजन दिल्ली हाई कोर्ट दिल्ली हाई कोर्ट का कहना है कि अडॉप्शन जो है वो रिलीजन से लिमिटेड नहीं है बट अगर आप रिलीजन अगर आप अडॉप्ट कर रहे हैं तो सही लॉ से अडॉप्ट करना बहुत ज़रूरी है फॉर एग्जाम्पल एक अभी फॉरन फैमिली थी जिसने कि अडॉप्ट किया था एच ए एम ए के अंदर यानी कि हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत अडॉप्ट कर लिया था तो ये जो अडॉप्शन होता है बाय क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स अंडर दिस हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट ये बिल्कुल गलत है ऐसा डेली हाई कोर्ट का कहना है सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है उन्होंने कहा है कि एडॉप्शन अगर आप कर रहे हो तो आपको हिंदू ये हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट के अंतर्गत अगर आप कर रहे हो तो आपको हिंदू होना जरूरी है बट अगर आप हिंदू नहीं है तो आप इसके अंतर्गत नहीं कर सकते आप किसके अंतर्गत कर सकते हैं जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के अंतर्गत जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एक्ट के अंतर्गत आप कर सकते हैं तो दैट इज द थिंग फिर इसके अलावा इसके एक और सेरेमनी के बारे में बताया गया इस आर्टिकल में दत्ता होमाम सेरेमनी दत्ता होमाम सेरेमनी या दाता होमाम सेरेमनी क्या है एक्चुअली में हाई कोर्ट ने कहा कि हिंदू के जो पर्सनल लॉज हैं वो एडॉप्शन को रिकॉग्नाइज करते हैं तो इसकी एडॉप्शन सेरेमनी होती जिसको दत्ता होमाम बोलते हैं दत्ता होमाम सेरेमनी एडॉप्शन सेरेमनी है जहां पे बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं वेयर द बायोलॉजिकल पेरेंट्स voluntarily surrender, voluntarily surrender and hand over their children to the recipient. तो इसको दत्ता होमाम बोलते हैं दत्ता होमाम सेरेमनी क्या है 
बायोलॉजिकल पेरेंट्स क्या करते हैं वॉल्यूंटरली सरेंडर कर देते हैं या हैंड ओवर कर देते हैं बच्चे को टू द रेसिपियंट देने सामने वाले को दे देते हैं इसको दत्ता होमाम सेरेमनी बोल और एक बार ये सेरेमनी हो जाए उसके बाद उस बायोलॉजिकल पेरेंट के कोई भी राइट्स नहीं रह जाते हैं इसको हाई कोर्ट्स भी एक्सेप्ट करते हैं दत्ता होमाम के बारे में मैंने आपको बताया आई होप यू गॉट क्लैरिटी आई टी बी पी इंडक्ट्स फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स ऑन कॉम्बैट सर्विस आई टी बी पी यानी कि इंडो तेबतन बॉर्डर बॉर्डर पुलिस जो है उसने पहले दो महिलाओं को इंडक्ट किया है फॉर द ऑफिसर रैंक एट द कॉम्बैट फील्ड तो इसमें प्रकृति एंड दीक्षा दीज आर द नेम्स ऑफ द ऑफिसर्स वेन ऑफिसर्स प्रकृति एंड दीक्षा दे आर दे हैव बीन इंडक्टेड इन द आई टी बी पी आई टी बी पी क्या है जो इंडो चाइना बॉर्डर है ना वहाँ गार्डिंग करती है तो याद रखेगा म्यांमार प्रोटेस्टर्स मार्क 1988 एटी एट अपराइजिंग एनिवर्सरी तो यहाँ पे म्यांमार के जो प्रोटेस्टर्स हैं वहाँ उन्होंने 1988 के प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग का की सेरेमनी मनाई और 1988 की जो प्रो डेमोक्रेसी अपराइजिंग थी उसी के बाद से ऑन शैन सूकी का नाम उदय हुआ था नाम चलना शुरू हुआ था तो दैट इज़ द थिंग इसी कारण से उन्होंने मनाया अभी भी उसी की ज़रूरत है कुछ यहाँ पे ग्रीक में ग्रीस में मैंने आपको पहले बताया कि काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे फायर्स हैं टर्की में भी ग्रीस में भी काफ़ी फायर हैं वहाँ पे आइलैंड ऑफ एविया है ग्रीक आइलैंड है आइलैंड ऑफ एविया वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फॉरेस्ट फायर्स है तो ये लोकेशन याद रखना आइलैंड ऑफ एविया दैट इज़ इन ग्रीस एंड दे आर ऑल इम्पैक्टेड बाई द फॉरेस्ट फायर सो दैट इज़ इट फॉर द डे फ्रेंड्स आई होप यू लेटर वीडियो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब कीप लविंग अस कीप शेयरिंग अस थैंक यू एंड नाइस डे